mwingine tena katika uh, mkoa wa Dodoma ni kufanyika kwa maonyesho makubwa ya vifaa vya ujenzi yajulikanao kama Dodoma Builders Expo mwaka 2019 tarehe 14 na 15 mwezi wa sita mwaka 2019 maonyesho haya yameendelea kufana kweli kweli katika viwanja hivi vya jamhuri tuko hapa na kama ambavyo tutashuhudia mabanda mengi sana yamejitokeza kuweza kushiriki wafanyabiashara wana, wanaonyesha vifaa mbalimbali vya ujenzi wako hapa lakini pia wananchi wameweza kuunga mkono juhudi hizi za waandazi wa maonyesho haya makubwa kwa kujitokeza kwa wingi vivyo hivyo. Sasa nataka nikwambie tu kwamba sasa hivi twende tukashuhudie na tukaangalie kila moja moja kitu ambacho wamekuja kuonyesha katika viwanja hivi lakini pia je utofauti huu na wa mwaka jana lakini hata mwakani pia utakuwa ni nini? Mimi naitwa Musa Magali Enoki. Nyuma ya kamera yupo BVJ. Twende pamoja tuweze kutazama na kuona kitu ambacho hawa waandazi lakini pia hawa ambao wamekuja kuonyesha maonyesho haya. Nini ambacho mwakuandalia? Twende tu swala zima la ujenzi wa nyumba nyumba na kuheja kamilika kabisa kama bado haujezeka na mabati ambayo ni imara kweli kweli na nikujuze tu pasi na shaka kabisa mabati ya kutumia yanapatikana sehemu moja tu napo ni alaf na ndipo katika nipo katika banda lao hili la alaf wana bidhaa nyingi sana kwa mabati vigae na kadhalika na kadhalika lakini nzuri zaidi tuko na muhusika kutoka alaf Wacha tueleze leo katika maonyesho haya wametuletea bidhaa gani lakini pia mara baada ya hapa pia tutakuwa wapata wapi hawa alafu ambao sifa zao ni kede kede katika wazara zima la uwezekaji na ujenzi wa nyumba kwa jumla yake habari yako kwako salama habari mimi naitwa Musa unaitwa nani naitwa Amina uh, Amina Ahmad uh, ni afisa mauzo Alaf Limited branch ya Dodoma ambayo inapatikana Kizota kule na njia ya Singida yes karibu na Nyanza Road okay. yes uh, leo katika maonyesho haya makubwa vifaa vya ujenzi nini ambacho mwaletea wakazi wa Dodoma na nje mkoa Dodoma pia hapa uh, tumewaletea mabati mbalimbali kama unavyoona kuna mabati ya kawaida ya Simbadumu Uh, kuna mabati ya rangi mgongo midogo mgongo mepana, vigae sample zote ziko hapa so watu tunawakaribisha waje waone uh, wapate elimu kujifunza kuhusu mabati kuhusu geji na wima wake na rangi zote kutokana na bara la ambayo imepanga hapa Dodoma zote zipo yes akikubwa zaidi watu ambao wanalalamika nacho ni kuhusiana swala zima la uh, mabati mengi huwa kinunua hasa ya rangi ile rangi inakuwa inatoka. Nyie kama uh, alafu na garantia muda gani au mabati yenu na uimara kiasi gani jua swala zima la kudumu kwa ile rangi? Uh, kwa hali ya hewa Dodoma sisi garantia yetu ni kuanzia miaka 20. Ila kwa bati yetu kama bati wa bati kama bati inikianza na simba dumu ile ina bati zote zina aluminium na zinc kwanza then kuna plyma alafu kuna double coating ya kara mara mbili tofauti na bati zingine tofauti hiyo ambayo inafanya inakuwa inadumu muda mrefu. Ukimganisha ni kama ile procedure labda unataka kupaka bati rangi ukuta. Kipaka rangi yenyewe kama renyewe haitadumu. So lazima kuwe na plyma e, ambayo inakuwa inashikilia ili rangi ikae kwa muda mrefu zaidi. Uh, ukianza tu kitchen na mausiliano sisi tuna branch kitchen na Dodoma, uh, tuna headquarter Dar es tuna branch uh, Arusha, Mwanza na Mbeya. Uh, pia kwa Dodoma uh, ningependa tukawafanisha watu kwa sababu watu wengi hawafahamu. Dodoma tuna blanch jamani tuma kiwanda kwa hiyo waje sana waje kutembelee kule Kizota kwa mawasiliano namba yetu ya ofisi ni 0764131442 0764131442 yes karibuni sana ndiye mjione mambo mengi asante sana Asante sana. Hao ndio Alaf na wamekueleza masuala kadha wa kadha kusema masuala zima la bidhaa ambazo wako nazo. Kikubwa zaidi ni masuala zima la kuwezeka mabati pamoja na vigae unaweza kuvipata pale Alaf cha msingi sana. Kama tayari nyumba yako ushotoka kwenye hali ya boma, unataka kuwezeka sasa waone Alaf wako Dodoma na mikoa mingine mingi sana. Lakini pia mawasiliano zaidi afisa mauzo ameweza kukutajia. Cha msingi sana. Fika Alaf uweza kupata mabati pamoja na vigae vya kila aina asante kama tayari umejenga nyumba yako iko complete kabisa kitu ambacho utakuwa kisahau ni swala zima la kuwekeza katika swala zima la mwanga yani umeme wapi utapata vifaa vizuri kabisa kwa ajili ya kusukomba unafanyia wiring na kuwekeza katika nyumba yako ili sipate shoti wa aina yote ile na vifaa vingine hivyo vikuweza kuungua nikujuze tu nina waya hapa wewe ni mzuri sana na nikwambie tu kwamba waya huu 
na unafaa kabisa kwa ajili ya matumizi ya kufanyia wari katika nyumba yako na kadhalika na kadhalika. Sasa tupo katika banda moja wapo ambalo linahusika na kila kitu kusema sura zima la vifaa vya umeme linaitwa Africa. Sasa nataka tupate pia moja kati ya wahusika wao watueleze juu ya masuala mazima ambayo wanatoa hapa. Huduma gani mkuja kuonyesha katika maonyesho haya makubwa ya vifaa vya ujenzi? Niko na kaka mkubwa hapa. Habari kaka? Nzuri habari leo. Salama salama. Ah, salama kabisa. Uh, labda tueleze tu katika maonyesho haya ya mwaka 2019. Nini hasa mmekuja kutuonyesha wana Dodoma? Sisi hapa tumekuja kuja kuonyesha bidhaa ambazo zinazalishwa hapa nyumbani. Na pia tunawakaribisha watu wa Dodoma nyumbani njooni mnunue bidhaa za Africable nyumbani. Bidhaa hizi zinatengenezwa hapa hapa kwetu. Hakuna kuagiza nje. Unamaanisha kwamba kuna kiwanda kiwanda kiko hapa hapa hakuna kuagiza? Kiwanda kiko hapa hapa Africable inapatikana kurasini. Ufundi kurasini Dar es Salaam. Ndipo kiwanda cha kutengeneza waya hizi waya za umeme za kila aina, size tofauti tofauti. Pia tunatengeneza hizi hapa ball fitting size tofauti. Pia tunatengeneza concrete pipe ambazo ziko katika ubora wa ajabu kwa kila na ubora huo haupatikani katika kampuni zingine isipokuwa Africable. Peke yake. Na bado unaweza kakunja katika style unayotaka. Karibuni sana Africable. Tunawatangazia wananchi wa Dodoma Nunueni bidhaa za Africable kwa wingi. Bidhaa za Africable zinakizi viwango vya TBS kwa ubora zaidi. Karibuni sana watu wa Dodoma. Na 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 na, na, na mbali na bidhaa hizi kuna bidhaa nyingine ambazo kama Africable nye naweza kuzitoa kwa, uh, katika swala zima la vifaa vya umeme. Ndio. Mfano tuna transformer. Hivi ni vifaa vikubwa sasa. Vifaa vikubwa vya umeme mkubwa ambavyo sisi tuna supply tuna tuna, tuna supply Tanesco Rea katika umeme wa Rea sisi pia tu tunaouzia sana. Na hii transformer sio ya kutoka nje tu na hapa nchini. Nakuniambia pia Africable mnatengeneza transformer kama hizi. Tunatengeneza transformer hapa hapa nchini. Hongereni kwa ubora zaidi. Na pia mithibitisho na TBS na Tanesco wenyewe wamethibitisha kama transformer za kwetu ni bora zaidi. Hongereni sana. Asante sana. Bana hawa ndio Africa na umekueleza kabisa kwamba kiwanda na bidhaa zao zinatoka hapa hapa nyumbani kwa maana kwamba ni wa Tanzania ambao wanazalisha vifaa hivi lakini pia umetuambia kwamba kama kama transformer hizi wana supply paka katika shirika yetu la umeme nchini Tanzania kwa maana ya Tanesco kwa hiyo kuna ubora wa hali ya juu hata wewe pia mtumiaji wa nyumbani katika viwanda mbalimbali kama unafungua viwanda basi karibu sana uweze kuwasiliana nao Africa kwa ajili ya kuweza kupata bidhaa hizi lakini hebu tueleze sasa katika maonyesho haya mmekuja kutuonyesha hivi lakini pia uh, mtu anatamani kupata bidhaa hizi aidha katika maonyesho haya au hata nje ya maonyesho mawasiliano unaweza kupataje mahali popote sisi sisi Africable tuko Tanzania nzima mahali popote ulipo bidhaa zako unapata mahali popote katika Tanzania hii tuko mahali popote duka lolote utakapozunguka uki, ukiuliza Africable bidhaa unazipata ukihitaji unatoa oda moja kwa moja kiwandani mzigo utakupata mahali popote ulipo tunapewa namba hapa a, kwa ajili ya mawasiliano sasa wewe mteja unapotaka kupata bidhaa kutoka kwa Africable aidha kwa oda au umetamani kupata transformer na kadhalika na kadhalika basi mawasiliano haya hapo unaweza kutumia mawasiliano tunayo hapa 0774 78 62 42 47 hii ni namba ya sales office Africable ndani ya kiwanda hiyo. Ungereni sana sana. Nashukuru karibuni sana. Asante uh, sana. Ndio Africable na unaambia tu kwamba Tanzania viwanda inajengwa na Watanzania wenyewe na hawa wameamua kuwekeza kiwanda kikubwa sana katika uh, nchi yetu ya Tanzania au wanakueletea vi, uh, vifaa na bidhaa uh, mbali mbali za umeme transformer nyaya uh, barbu na kadhalika na kadhalika hii ndio raya ya maonyesho ya Dodoma Builders Expo hakika usipange kukosa katika siku hizi mbili lakini pia katika siku zote ambazo utasikia kwamba kuna maonyesho ya vifaa vya ujenzi kila kitu utakipata hapa bana mimi naitwa Musa Enoki tuendelee kutazama mabanda mengineo mengi ambayo tayari yako katika viwanja hivi vya jamhuri Huwezi kujenga nyumba kama hauna kiwanja. Na sola zima la upatikanaji wa kiwanja hasa katika jiji la Dodoma wengi sana wamekuwa kisumbuka kuna kule. Lakini hofu yako sasa imeondolewa kabisa na Estate Link. Wao ni wauzaji wa viwanja, mashamba pamoja na nyumba. Nao wanakusaidia moja kwa moja kuweza kukupatia ardhi ambayo imepimwa kwa maana ya kiwanja lakini pia hata ule usumbufu wa kupata hati wewe hautasumbuka nao wao wapo kwa ajili yako 
kuweza kufuatilia hati na mpaka kukupatia hati yako kutoka na kiwanja ambacho tutakuwa umeweza kukuchagua ama kukununua. Ninaye mtaalamu hapa kutoka kwao Estate Link atueleze ajua swala zima la upatikanaji wa kiwanja au namna kununua kiwanja kwao na uhakika wa viwanja. Epuka madalali wapo Estate Link tupata maelezo. Mambo vipi bro? Safi kabisa. Uko poa? Niko bomba. Ah, Nimefurahishwa sana na Estate Link. Nataka tupate maelezo mwenyewe tatu. Ah, nyie mnajishughulisha hasa na vitu gani? Na mtu anakuja na uhakika wa aidha nyumba, kiwanja au shamba anaonunua. Asante. Mimi naitwa Jackson Mawala, ni mkurugenzi wa Estate Link. Ah, uh, Estate Link ni kampuni inayohusika na masuala yote ya miliki kuu. Miliki kuu tunamaanisha real estate. Uh, kwa hiyo kazi tano kubwa ndio ambazo zinafanywa na Estate Link. Moja ni swala la real estate agents ambayo ni uwakala wa miliki kuu kwa Kiswahili. Uh, kazi yetu kubwa hapa ni kununua, kuuza nyumba, viwanja au mashamba. Lakini vile vile tunasaidia kununua au tunasaidia kuuza kiwanja cha mteja. Na mteja kijana kiwanja chake tunamtaftia wateja. Kwa hiyo kama mteja anahitaji nyumba ya kupanga au kama mteja ana nyumba anataka kupangisha, basi kama estate link tunamtaftia mpangaji au mwenye nyumba tunamtaftia uh, mpangaji na mpangaji tunamtaftia tunamtaftia nyumba. Lakini kazi nyingine tunasimamia nyumba, majengo. Tunaita property management. Tunasimamia nyumba au majengo kwa niaba ya wamiliki inawezekana mtu akawa na jengo au nyumba lakini ama yuko hapa lakini ana shughuli nyingi au yuko nje ya Dodoma sasa sisi kama kampuni tunafanya real estate management tuna manage ile nyumba yake tutaifanyia maintenance kwa maana ya karabati ndogo ndogo tutaifanyia usafi tutahakikisha tunaitaftia wapangaji sisi tutacollect kodi na matengenezo mengine yote madogo madogo ya nyumba yake na ikiwa katika hali ya ubora na kuhakikisha hela yake ambayo anaitaka anaipata kwa wakati. Lakini pia tuna kazi nyingine ambayo ni ushauri sasa wa masuala ya kiardhi. Tuna wataalamu ambao wamesoma chuo kikuu cha ardhi ya Dar es Salaam ambao ni wataalamu wa kufanya valuation. Kwa hiyo tunafanya valuation. Valuation ni uthamini wa ardhi. Tunafanya uthamini kwa sababu mbalimbali. Mbali. Sababu moja wapo labda mtu anataka kuchukua mkopo, lakini mtu anataka kujua ya nyumba yake, mtu anataka kujua uh, aku uh, kuweka dhamana i mean muweke mtu dhamana kwa sababu inatakiwe ijulikane thamani ya nyumba yake na sababu mbalimbali ambazo mbali zinaweza kutufanya tu mfanyie uthamini mtu wa nyumba yake au jengo au kiwanja lakini vile vile tunafanya development real estate development sisi tunajenga eh uh -huh, tunajenga nyumba za kupangisha lakini pia tunajenga nyumba za kuuza kwa hiyo mteja akitaka tumjengee tum nyumba tutamjengea nyumba lakini pia sisi wenyewe tunajenga nyumba zinawekwa sokoni kwa ajili ya kuuza lakini pia tunapangisha lakini kwenye development pia ukiwa na ardhi ambayo haijapimwa ni kama hauna ardhi kwa hiyo pia sisi tunapima ardhi yani kuifanya kuiwekea thamani ile ile nyumba kwa hiyo tunaiendeleza ikiwa haieleweki lakini sasa inaeleweka inaweza kuwa na nyaraka za kiserikali ambazo zinatambulika Okay uh, labda sasa kwa upatikanaji uh, nyie Estate Link mnapatikana wapi na mtu anataka kuwapata sasa kwa ajili ya kupata uh, kiwanja uh, kwa ile umeambia mwanzo kwamba ile uh, mkopo nalipa 40% kwanza alafu baadaye anaenda kulipa fedha yake kwa mwaka mzima anawapataje hasa Kama nilivyoeleza mtangazaji tuna ili, tuna uh, viwanja ambavyo unaweza kulipa ta slim lakini pia kuna viwanja ambavyo inabidi unaweza kulipa kidogo kidogo sasa ili kutupata sisi ofisi yetu iko kiwanja namba moja, kitalu i eneo la Windini ni opposite na ofisi ya mkuu wa mkoa iliyoungua karibu na benki ya NBC. Aha, unaweza kutufika ofisini kwetu ukapata maelezo ya kutosha kama unataka kwenda kuona maeneo ya viwanja tutakupeleka bure kabisa mpaka maeneo ya kuona kiwanja na ukipenda kiwanja utaratibu mwingine utaendelea. Lakini pia unaweza kutupata Uh, kwa, kwa, kwa simu namba 0754 vile vile 0677 pia unaweza kutembelea website yetu mbaya inapatikana katika www.estatelinktz.co.za
Dotz. Nikushukuru sana bro. Mimi nitakutembelea pia kwa ajili ya mimi kupata angalau ardhi kidogo maana ya kiwanja. Asante sana. Bwana okay. <laughs> mtazamaji mimi pia ni mmoja kati ya wateja hapa ambao nimeahidi kutembelea na kupata kiwanja changu mwenyewe kwa yale ambayo nimeelezwa umeweza kuniingia nami pia nataka kuwa mmoja kati ya wateja hapa. Lakini kujuza tu kwamba hata wewe unaweza kumiliki kiwanja chako kwa bei nafuu lakini pia kiwanja cha uhakika. Uzuri wa nyumba yako haupendezeshwi na uwepo wa nyumba peke yake. Lakini pia hata madirisha pamoja na milango ambayo ina vioo. Unaona kinavyokuwa bomba eh? <laughs> Sasa si kila kioo ni cha kuweka kwenye nyumba yako au si kila aluminium ni ya kutumia kwenye nyumba yako. Sikiliza ni kuambia kitu. Tupo katika banda ambalo wao wanatoa huduma inaitwa Douglas uh, Works. Hawa hapa bwana wanatoa huduma hizi zote na nikujuza tu kama unakwenda kuzipata hapa kwa bei nafuu lakini pia kwa uimara wa aina yake. Nina mtaalamu hapa wacha atueleze zaidi juu ya huduma ambazo wanazitoa na wanapatikana wapi na kila kitu tutaelezwa hapa. Mambo vipi bro? Popo mambo ni aje. Safi safi. Kwa kabisa. Hongera umerudi tena mwaka huu? Ah nashukuru kukuona tena mara mbili. Nashukuru pia. Ah asante. Sawa sawa tupo da grass works hapa. Labda mtazamaji akipenda kufahamu hasa mnatoa huduma gani na kwa namna gani pia? Ah Dar es Salaam Glass Works ni kampuni ambayo ina na kazi zote za aluminium, vio na nyinginezo kama decorative panels, shower screens, office partitions, shower doors, uh, security grills, alafu kuna hii kitu ya louvers pamoja na sunny breakers. Kuna louver kwa ajili ya ventilators kwa lau hewa ingie na kuna louver kwa ajili ya ventilators. Kwa kwa ajili ya kukati ile sunlays ambao inapita kwenye dirisha. Vyote hivi vinapatikana Dar es Salaam Glass Works. Ndio. Okay. Na hivi ni kwa ajili ya nini labda? Uh, <coughs> ni kwa ajili ya residential houses, hizi nyumba za kawaida na vile vile ni kwa ajili ya commercial. Kiangalia mfano wa commercial, tuna hizi curtain walls. Ni walls kwa ajili ya majengo makubwa na pengine hata mtu akawa anaweza kawa na jengo dogo akatumia, hatumzui. Kwa hiyo tuna hizi cladi nyamazo kwa mfano hii inaitwa structural glazing kata ni ni sample yake. Vile vile tuna uh, system ya cladding ya kutumia kwa kutumia aluminium composite panel. Aluminium composite panel ni panel ambayo unaweza ukalicladi uka jengo lako kwa rangi inayotaka wewe. Kwa badala ya kufanya plastering na kupaka rangi ukatumia uka hiyo hiyo materials. Mfano mweka nzuri hiyo. Hii ni fire rated. Hii, na, hii ni fire rated aluminium composite panel. Ina special time kwamba sio kwamba tu moto kitokea inawaka hapana. Ime, hii imeteng, hii ni special kwa ajili ya kufanya hiyo kazi ya kuklad na vile vile ni fire resistance materials. Kwa hiyo haya hayasambazi moto kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hii hapa ipiti itacheza itacheza na hii kwa hiyo mpaka ule muda ije ianze yenyewe ku, kuungua hata tayari fire atakuwa shafika waishaanza kushughulikia ndio unafanya pia kwenye majengo makubwa sana naona baadhi ya picha zenu hapo unaona mmejiwekeza katika majengo makubwa pia kama hao haya majengo ni sisi tuliyafanya kuna hata lile jengo la airtel park hili tulilifanya sisi okay. lile hili liko Dar es Salaam hili hapa liko linamilikiwa na NCCF hili hapa liko Dar es Salaam PSPF ili ni water front liko Dar es Salaam. Ni kazi zetu zote tunafanya. Okay. Na sio hizi tu. Sisi hata dirisha moja. Tunaweka. Kwa mtu moja tunamsamini mteja wetu. Kwa mtu wa Dodoma kama amejenga nyumba yake safi na madirisha labda sita akawataka huduma yenu. Mweza mkampatia? Tunampatia kwa sababu tusipompatia hata pata ile quality yetu sisi. Kwa sababu kwa tunampunja haki yake ya msingi. Na mteja anawapataje sasa idha mdomo wenyewe mwenye gorofa au mimi ambaye nimejichanga na vyumba vyangu viwili vitatu nataka nipate na mimi uh, uh, of course ya uh, madirisha aluminium nafanyaje na wapataje uh, kwa sasa makao yetu makuu yako Dar es Salaam lakini pia tuna branch ndogo hapa Dodoma ambayo inaanza cooperate hivi karibuni lakini vile vile anaweza katupata kupitia namba ya simu 0680 tatu nne nne moja tatu nne hii ni namba ya mkurugenzi wetu ambapo akipiga tu masaa ishina nne nampata mambo yako vizuri kwa tunaweza kufanya kazi kokote kama tumefanya Kenya 
Alatuwezi kishina Dodoma. Hata Dodoma tuna miraji na bado inaendelea mingine. Kwa hiyo, bado Dodoma ni? Na Dodoma niendelea kujengeka sana sana. Niendelea na kujengeka na tupo hapa sasa hivi kwa ajili ya kuipendezesha Dodoma. Bila shaka mnahitaji tenda nyingi za kutosha. Aswa? Umekaa umepatia? <laughs> Nikushukuru sana. Asante sana kaka. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Na mimi mwakani pia tutakutana. <laughs> Asante. Asante sana. Asante sana. Hao ndio Dar es Salaam Grags ambao uh, wao wana jinsi na masuala ya aluminum vio pamoja na kila kitu ambacho mmemsikia mtaalamu pale ameweza kukuelezea cha msingi sana. Hai yote ni kuhakikisha kwamba nyumba yako inapendeza uh, lakini pia nyumba yako inakuwa nzuri na kuvutia sana. Bana mimi naitwa Musa tunaenda kuzunguka katika mabanda tofauti tofauti kuhakikisha kwamba zile huduma ambazo unazitoa pia wewe unaweza kuzifahamu na mawasiliano yao pia wanayatoa. Kama kuna moja kati ya huduma utakazozipenda unaweza ukafika hapa ukazipiga simu hiyo na moja kwa moja kuweza kupata huduma either katika siku ya leo kesho au siku nyingine yote ile ambayo utakuwa uko tayari kutumia bidhaa ambayo utakuwa umeisikia na kuiona katika viwanja hivi vya maonyesho ya Dodoma Builders Expo mwaka 2019 tunaendelea kujivinjari kupita katika mbanda moja baada ya nyingine ili tuwe mpya mtazamaji wa mikoa yoyote ile ama ambao uko katika nchi nyingine yoyote ile uweze kufahamu vitu ambavyo vinafanyika katika mkoa huu wa Dodoma bana eh kitu kikubwa ambacho uwezi kukikosa wala kukikwepa ni swala zima la uh, vigae vile vya chini unapoandaa nyumba yako mikisho kamilika sio uache vumbi vumbi au sio eh yeah, moja kitu uh, kitu ambacho kinaweza kupendeza nyumba yako ni pamoja na vigae ambavyo nimevikalia hapa eh? <laughs> nyumba itakiwa kuwa na vumbi bwana utakiwa upate vigae vizuri na vigae vizuri sehemu moja tu kuvipata panaitwa madata investment ambapo sasa hivi katika maonyesho ya Dodoma Builders Expo ndio miguu yangu imekanyaga vigae kutoka Madata Investment. Unaambiwa vigae hivi ni imara, vinadumu na haviwezi kupasuka ovyo ovyo kama vigae vile vya kule mitaani. Cha msingi sana nazungumza na moja kati ya wataalamu ambao wako hapa waweze kutueleza Madata Investment mbali na vigae wanatoa huduma gani nyingine tena? Mambo vipi bro? Bwana safi, mambo vipi sasa? Safi. Ah, kwema kabisa. Niko poa. Niko poa. Dopo, karibu sana bwana. Ah, karibu pia Dodoma na karibu pia katika maonyesho haya. Asante sana. Nashukuru sana. Tunafahamu ah, Madata Investment, nimeona uh, bidhaa hizi. Hakika mimi binafsi nimejiridhisha sababu nimejaribu mbili tatu hapo naona uimara wake. Lakini nataka tufahamu ama mtazamaji asikie kutoka kwako. Uh, Madata Investment Limited. Majustice na masuala ya nini na nini na nini? Madata Investment Company Limited tunasika na mambo ya ujenzi tunachukua contractor builder and civil ujenzi wa barabara na ujenzi wa nyumba pia tunachukua na utengenezaji wa paving paving tuna floor tiles tunatengeneza misumari e, tunapatikana Dodoma hapa hapa eneo la Msarato bible kama wanaenda babala kondoa mpo Dodoma hapa hapa tuko Dodoma hapa hapa huduma zenu hivi pia mnatengeneza wenyewe wenyewe kabisa. Mnaagiza nje? Ah, um, tuna, tuna mashine nzuri sana. Yeah. Eh, tume, tume no mashine nje kwa hiyo tunaproduce wenyewe. Kwa production inafanyikia hapa hapa. Eh. Uimara wa vigea hivi ukoje? Uimara wa vigea hivi ni uimara ambao uko vizuri sana maana tunatumia mashine kutengenezea sio mkono. Kwa hiyo the strength ni kubwa sana. Maana hivi gari tunatumia zege, sio udongo kama udongo. Oh, ni zege. Zege. Tunatumia dust ile vumbi la kokoto zile ndogo ndogo, changanya na simenti baada ya hapo tunaingiza kwenye mashine tunabana kupata umara vizuri na tunaweza kufanya production in continue. Ah mnatoa huduma kwa makampuni peke yake au hata mtu binafsi akitaka nafsi akitaka. Na tunaoa kwa mita. E, kwa mfano kama ile pale tunaweza kwa siku ya mita moja tunauza shilingi 2007 ambazo zinakaa tano. Eh. Tunafanya eh, e, 17 zinakuwa ziko 24 kwa siku ya mita moja. Eh na zile pale zinakuwa 20 tunafanya kwa 17 siku ya mita moja. Kwa hiyo tunauza kwa siku ya mita. Eh. Ongereni sana bwana. Asante sana. Tupo bwana. Tunatupa tunapambana. Tunajua Dodoma mpya. Ndio si nataka tuje tuanze kupambane bwana. Eh bwana. Mimi ni kabisa lazima mfanikiwe. Ah lazima tufanikiwe. Maana ndo tuna tunaongeza jitihada kweli kweli. Dodoma ndio inahitaji vitu kama hivi unajua sasa kwa sababu wengi sana wanafanya makazi, wanajenga makampuni na nini vitu kama hivi. Kwa hiyo sawa. Ah wengi sana. Maana kwa sana hapa walikuwa wanachukua Mwanza. Mwanza unachukua mwanza na Dar es Salaam hapo palikuwa bado. Kwa sisi ndo tumeanza tumeanza kwa sisi ndo tumeanza kuna tumeanzisha kufanya production hiyo kwa hapa Dodoma. Kwa hiyo hakika vitu vitatoka tu kwa bora zaidi na tuendelea tunatoa kubodizi vizuri sana. Mawasiliano yenu mtu akihitaji anapata uh, vipi? Ama data investment tunapatikana Msalato. Eh tuna 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 business card tunapatikana kwa namba ya simu 
Mimi kwa Dodoma hapa ndo head office. Eh. Bana kama ulikuwa hujui Dodoma pia wanatoa bidhaa kama hizi. Achana na masuala kufuata tena Mwanza, Sidi Dar es Salaam kuagiza, hachana kabisa. Wako msalato hawa madata investment. Wana produce vigae vizuri na bora kabisa kwa ajili ya kutengeneza na kupendezesha sehemu ya uwanja wa nyumba yako. Au sio eh? Sasa cha msingi tunaanza kuwapigia simu katika namba hizo ambazo nimekutajiwa na kampuni unataka kujenga uh, mini kuweka mambo yako vizuri, uh, unataka kununua kwa ajili ya kuuza pia kwenye duka lako, unataka kununua kwa ajili ya kujengea nyumba yako au kiwanda, ni wewe mwenyewe matumizi yako utakavyo takikana. Cha msingi sana Uh, fika madata investment wako msalato lakini pia pigie simu hizo ambazo wameweza kukutajia mandhari hapa mwenyewe jinsi unavyotazama nafikiri mnaona palivyopendeza au sio kuna malumalu kama hizi kama zile pale na kadhalika na kadhalika panaitwa marmo e granito wao wanaohusika na masuala kama haya uh, katika uh, makanisa misikiti nyumba na kadhalika na kadhalika lakini niko na mtaalamu ambaye yeye yuko anahusika hapa. Wacha tueleze kina Gobaga nini hasa Marmo e Granito wanahusika navyo, wanatengeneza na kuuza pia. Habari ya kwako? Salama baza wewe. Safi mzima. Salama tu. Kwanza hongereni kwa bidhaa nzuri ambazo unaziona mbele macho yangu hapa. Tunashukuru sana. Tungependa kufahamu Marmo e Granito hasa unahusika na nini? Sana sana. Sisi tunachimba na tunatengeneza bidhaa ambazo zinatoka kwenye miamba. Inaitwa marble and granite zinapatikana kwenye mkoa wa Song, mkoa wa Songwe mkoa wa Mbeya mkoa wa Eleje same za, za South uh, Tanzania tunatengeneza vitu mbalimbali tuna kiwanda pekee nchini Tanzania ambayo haipo capacity ni kubwa tuna teknolojia ya mpya ya kisasa ya Italiano ambayo inaona inatukuleta polish nzuri ambayo inangaa vizuri na tegeneza bidhaa mbalimbali za jumbani ya thamanisha kama jikoni, unaweka sakafuni, ukutani, bafuni, uh, kuna biraza, kuna tegeneza furniture mbalimbali yana za dining table, uh, za coffee tables, furniture za mbalimbali, kuna kwenye garden pia unaweza kuweka, makanisani wanapenda sana kutumia kwenye maltari, kwenye madhabao, mesa za tabanako, zile kisima nini uh, bakuli za za, za baptizo na maji maji baraka Uh, tuna makaburi pia tunatengeneza na hizi uh, pia kuna uwezo kuweka kuna uwezo kutambaa na hizo ofisi kama una reception ma hotel vitu mbalimbali tunatengeneza ina maana uwezo kile kitu kila kitu kila kila kitu unaweza kutengeneza na jiwe unawaza na jiwe tunaweza kutengeneza ndio okay. uh, uimara wake ukoje imara wake ni 100% imara yanaweza yakini uh, kuweka nyumbani kwako unasahau Anaweza kuona siku kama miaka 50, miaka 100, mtoto watoto wenye fujo fujo haina shida hicho. Kianguka pia sana. Ni nzito sana hawezi kuangusha hiyo. Mtoto hawezi kuangusha hiyo. Sisi uzwana wetu mzima tunaweza kuangusha lakini mtoto hawezi kuangusha hiyo. Kweli kweli. Sisi hawezi kuangusha hiyo. Na sasa mnapatikana vipi kwa mfano mtu akiwa anahitaji kwenye kampuni yake au katika nyumba, msikiti, kiwanda na kadhalika anawapataje nyenye marmo imbe uh, gram Makao makuu sasa hivi tuko tuko Mbeya ambayo iko kiwanda na migodi na ofisini tunayo moja iko Dar es Salaam uh, mtaa wa Mile London na Livingstone na pia tunatarajia kufunga tawi la Dodoma sio muda mrefu tunatafuta tu sehemu ya kuwekeza vizuri showroom lakini pia unaweza kuvurushi unaweza kupiga simu 0757 uh, 886332 ni namba yangu unaweza kuwasiliana pale Unaweza unaweza kuuliza unataka bidhaa na gari na tunahudumia sehemu yote. Tunatusafisha mkoa yote ya Tanzania. Tumesafisha mpaka Zanzibar na Bukoba. Hatushindwi. Ni kweli amshindwe kera sana. Asante sana. Asante sana. Bana Marmo e Granito wenyewe anakuambia kwamba hawashindwi. Popote pale ulipo wanakufikishia huduma uh, kama ambavyo utakavyohitaji. Bwana mimi binafsi nimefurahishwa sana na uh, bidhaa ambazo wanatengeneza lakini kitu ambacho wamenifurahisha ni kwamba uh, guarantee yako guarantee yake ni muda mrefu sana kwamba haiharibiki wale watoto wenye fujo fujo kidogo ni si rahisi kuweza kuiangusha chini au <laughs> sio <laughs> basi fika uh, kwa marmo waweze kukuhudumia au piga simu namba ambazo wamekutajia hapo hakika huduma itakufikia popote pale ambapo upo uwe Tanzania bara au watakule visiwani wenyewe wanakufikishia huduma bana mimi naitwa Musa nyuma kamera iko BVJ hakika haya ndio maonyesho makubwa 
ya vifaa vya ujenzi kila kitu unakipata hapa kuanzia ukiwanja mpaka haya malo malo bana sasa nasubiri nini karibu sana Dodoma Builders Expo tarehe 14 na 15 lakini pia hata mwakani pia tutakuepo cha msingi kama umependa bidhaa yote piga simu ambazo wanakutajia usika utaweza kupata bidhaa hiyo hivi ulishawahi kujiuliza maisha bila mawasiliano yanakuwaje ulishawahi kufikiri siku moja unaamka na hakuna mawasiliano sekta ya mawasiliano ni pana sana na ndio maana sasa hivi tupo katika banda la wizara ya ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano wao wanohusika na kila shughuli ya mawasiliano so lazima la minara na kila kitu ambacho kinahusu uh, masuala mazima ya mawasiliano niko katika bonda hili na niko na wataalamu hapa watueleze katika maonyesho haya ya ujenzi wamekuja kutuonyesha nini sisi wana Dodoma na hata nje ya Dodoma pia hata wewe ambaye unatazama sasa hivi wamekuja kutuonyesha nini na nataka kutuambia nini juu ya sekta nzima ya mawasiliano kama ilivyo na umuhimu wake ukikosa mawasiliano hata dakika tano tu sijui utakuwaje habari yako kwako mkuu ah salama mtangu mtangazaji mimi naitwa Musa unaitwa nani mimi naitwa Peter Mwita na Peter Mwita katika maonyesho haya yenyewe kama uh, wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano hasa kitu gani ambacho umekuja kuonyesha uh, wana watu ambao wanakuja kutazama huko uh, kimsingi kama wizara sisi ni uh, waandaji wa sera regulation na na usimamizi wa sera ya masuala ya tehama sasa kama wizara yenyewe imeandaa sera ya taifa ya tehama ya mwaka 2016 ekelezaji wake na mambo mbalimbali lakini katika sera hii inatuelekeza namna ya kutumia mawasiliano na namna ya kuafikishia watu ma, mawasiliano maeneo ya vijijini sasa moja, moja wapo ni kwamba mawasiliano natakiwa wafikia wananchi kwa ukaribu zaidi ndio maana utaangalia wizara kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote inatoa ruzuku kwa ajili ya ujenzi wa, mi, wa, mi, wa minara maeneo ya vijijini ambayo hayana mvuto kibiashara ili, ili, ili kutekeleza sera ambayo natakiwa kwamba kila mwananchi alipo aweze kupata mawasiliano lakini zaidi zaidi unajua hii Uh, hii uh, uh, hi exhibition ni ya masuala ya ujenzi lakini huwezi kujenga nyumba ikakamilika bila kuwa na miundo sahihi ya tehama utalazimika baadaye kuja kuweza kubomoa au pengine baadaye kuja kuanza kutindua nyumba yako ili uweze kuweka mfumo wa tahama kwa kama ulivyo kama ulivyo kusema kwamba kwa sasa hivi mawasiliano haiwezekani kuna mtu mmoja aliwahi kunitania kwamba unaweza kashinda kwa siku moja bila kula lakini uweze kashinda hangala hata kwa risali moja bila kupata mawasiliano kwa unaweza kaona ni kwa namna gani mawasiliano yamekuwa na umuhimu wake kuna mtu mmoja alisema kwamba mtu anaweza kadondosha mtoto kutoka mkononi asisikitike sana akina akidondosha simu ah ita kweli ataleta shida sana kwa hapa kimsingi sisi tumekuja kutoa elimu juu ya ujenzi unapokuwa janga nyumba lazima uweke miundombinu ya tehama hasa hasa haya magorofa yanayojengwa sema ambapo waya za mawasiliano zinaweza zikapita kwa ajili ya kuleta mawasiliano kwenye jengo lakini pili mifumo kuna mfumo unaitwa anwani za makazi na posta code ambao unatekelezwa na wizara sasa huu mfumo wenyewe kwanza wizara ilianza kwa kuweka kwa kutambua kwa kuweka namba kwa kila nyumba utaangalia ukipita kuna kwa bao vya njano vina namba zimeandikwa katikati yake He, sasa zile namba ni kwa ajili ya kutambulisha nyumba lakini kila mtaa na barabara zina majina yake ile ni kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano kwa mfano una mdogo mtangazaji una abiria ndugu yako ameshuka nane nane anakuja jamhuri ni rahisi zaidi kumwambia bwana kwamba fika uchukua taxi au boda boda shuka njoo mpaka jamhuri ukifika jamhuri nyumba namba kumi waacha ile zamao ulikuwa unaweza kumweleza kwamba ukifika jamhuri angalia kushoto kuna 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 kuna, kuna mti mkubwa usi kuna rangi hiki kuna hiki kwao kidogo inarahisisha lakini pili hii inatuandaa zaidi tunapokuwa tunaenda kwenye mfumo wa wa unaita e-commerce biashara mtandaoni kwa sababu huku nduko wenzetu walikofika sisi ndio tumeanza kwa ili angalau mtu huko hapa Dodoma unaweza kununua vitu Dar es Salaam ukaagiza ukaletea bila wewe kufika kule au kumwagiza mtu kununulia kule huko hapa unaagiza vitu marekani vinaletwa hapa unamenunua na umelipia vinaleta salama bila kuuliza na hiyo haiwezi kafanikiwa bila kuwa na utambuzi wa namba kwa hiyo kila nyumba iwe na utambuzi wa namba na zile zinatambulika kimataifa hizo post code na hapa hivyo tumekuja na vipeperushe ambavyo vinafafanua tunatoa elimu namna hivi zinavyoweza kutolewa serikali inatoa kama mfano lakini wananchi na serikali za mitaa zinabidi hamasike kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila mtaa yote na majina lakini pia vibao vya vibao vya namba vimewekwa na pia kila nyumba imeweka namba yake ili kurahisisha haya mambo yaweze kwenda 
vizuri zaidi lakini pili hapa tumekuja na masuala ya a, na, 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 na mikakati ambayo inatekeleza ina, ina sera hii ya taifa ya tehama lakini pili kuna mkakati wa usalama mtandaoni unajua baada ya ku, kuanzisha hii mifumo ya tehama ambayo inawarahisishia wananchi maendeleo sasa watu wameanza kutumia vibaya. Nia ya serikali kuwa na miundo mbinu ya mawasiliano na tihamu ni kwa ajili ya wananchi waweze kuzipatia maendeleo. Lakini sasa kuna wabaya ambao wanaanza kuitumia kama kichaka cha kuji, cha kujipatia kipato ndivyo sivyo au kuchafua watu wengine. Wengine wanatumia kutukana watu, kwa posti watu picha ambazo hazina nani ndio hapo serikali ikatunga sheria ya usalama mitandaoni. Kwa hiyo tuna na peperuchi yake hapa ambavyo pia mwananchi akifika hapa tutaweza kumuelimisha aweze kujua. Kuna yale masuala unasikia watu wanasema kwamba ame, ametumiwa message kwamba hiyo namba hiyo hiyo, hiyo pesa tuma kwenye hiyo namba eh, kwenye namba hii au mtu ana mtoto wako shuleni anaambiwa mtoto wako amepata ajali tutumia hela hii hapa ili tumpeleke kumbe ni mtu ambaye anamjua anaamua kufanya wizi hiyo ni kesi ambazo inatakiwa zilipotiwa polisi na polisi wa Tanzania uchunguzi kwa kushirikiana na wizara kupitia mamlaka ya mawasiliano ili hatimaye watu wazo kamatwa na mtakao umeshaanza kuona jitihada kwa vyombo habari kwamba kuna watu ambao wameshaanza kukamatwa kwa ajili ya kutiwa nguvuni lakini pili utaangalia sasa hivi serikali imeanza kuhakikisha kwamba na niti hama inaenea zaidi imeanza kupeleka vifaa vya ma, tehama mashuleni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wanajifunza tehama maana ndio ulimwengu ulipo sasa hivi hapo bila bila ma, bila tehama au mawasiliano hatuwezi tukaenda kwa hiyo tuwa, tuwaandae wale vijana wetu wazuri ili waweze kukua kuna shule nyingi zaidi ya 400 zimeweza kufikishiwa uh, vifaa vya tehama ili kuweze kujifunzia lakini bado serikali inaendelea kuna vituo vya tehama mbovu vinajengwa ili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa kwa wananchi kwa ukaribu zaidi hii yote ni jitihada kwamba miundo mbinu hii iwasaidie wananchi waweze waweze kujipatia maendeleo hivyo tunawashawishi wananchi watumie mifumo ya tehama iliyopo ya mawasiliano vizuri kwa ajili ya kujipatia maendeleo na sio kwa namna nyingine ya wizi au ulagai au kwa, kwa namna ya kutukana watu kuchafua watu hivyo ni vitu ambavyo vitakiwi sheria ya mtandao ipo kwa kimsingi kwenye hili banda ndio hivyo lakini pili utakuwa umesikia kuna swala la usajili wa line kwa alama za vidole hapa wizara tumekuja na kampuni zote za simu ziko hapa nadhani mtafika mtawa, mtazihoje kuhakikisha kwamba wananchi wote wanajisajili kwa kutumia kitambulisho cha taifa kwa sababu zamani mtu alikuwa anaweza kusajili anaenda kusajili kwenye kwenye line kwenye kwa wakala wakala kumbe wao umeenda umesajili ametoa photocopy kitambulisho chako cha zamani ameweka pembeni kwa kitambulisho ameweka pembeni mtu mwingine akija na muuliza kwamba una kitambulisho anasema hana kitambulisho anakuambia ah, okay nina kitambulisho kingine hapa anatumia kitambulisho chako hicho yule aliyetumia kitambulisho ambacho cha kwake akaenda kufanya uhalifu unakuja kukamata wewe kwa sio yule. Kwa ndio maana kwa kwamba usajili ufanyike upya kwa kutumia alama za vidole, kwa kutumia kitambulisho cha taifa ambacho kiweka alama za kidole, kweli tunaona kwamba huyu ni webe kuhakikisha kwamba kila mtu ana laini yake. Ndio maana tumekuja hapa pia kuhakikisha hilo swala nalo linafanyika hii ni kwa ajili ya usalama. Kwa hiyo ndio mambo hayo kiujumla ambayo tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu lakini pia kama kuna wananchi wana malalamiko pia kuna mamlaka ya masuala iko hapa na, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuyapokea na kuyazia kuyafanyia kazi kwa hatua zaidi. Kwa hiyo ndio ndio maana tuko hapa. Kwa ajili ya kutoa pia uh, elimu, masuala ya sera na kadhalika ndaitwa mhandisi Richard Mgema ambaye anatokea sekta ya mawasiliano la kuongezea ambalo ni kubwa ambalo serikali imeweza kufanya chini kwa kutumia wizara yake ya mawasiliano ujenzi uchukuzi wa mawasiliano sekta ya mawasiliano ni ujenzi wa muundombinu wa mkongo wa taifa ambao mkongo huu wa taifa unarahisisha mawasiliano katika taasisi mbalimbali mashirika mbalimbali na watu na majumbani kwetu sasa hivi serikali imeweza kutandaza mkongo huu katika mikoa yote Tanzania pamoja na baadhi ya wilaya. Kwa hiyo hii ni, ni taratibu kwamba ni kubwa mno serikali hatua moja kubwa ambayo serikali imefanya. Na hii itawezesha kupata mtandao kwa kwa bei nafuu zaidi. Kwa hiyo sasa wananchi wataweza kuwasiliana kwa kutumia mkongo wao wa taifa. Hiyo ndiyo hatua ambayo iliyobaki ambao wengine watakuja kuunganisha huko mbele ya safari. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo maana yake tuna, tunasema kwamba Tanzania sasa inaenda kupiga hatua kubwa duniani ambayo katika nchi zetu za karibu hizi ambazo tunakaribiana nazo pia wataweza kushangaa kwa hatua hiyo. Kwa hiyo tuipongeze serikali kwa hatua hiyo ambayo imefikia mpaka sasa hivi kutanaza mkongo wa taifa ambao unakuja kumkomboa mwananchi. Kwa hiyo mkongo wa taifa ukiangalia wenyewe watu wanazungumzia tu mkongo wa taifa utasaidia kuweka kuna nani kutuwezesha kufanya kuweka mawasiliano kwa njia email lakini mkongo wa taifa una huduma nyingine zaidi hapo kuna mawasiliano ma, 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 kwa njia mikutano ya video
Mekutana video na pitia kwenye mkongo wa taifa. Na pia watu wa tiba, wanakuenda kutumia sana mkongo wa taifa katika masuala ya tiba. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo imefanya tuta serikali ambayo nikependa pia wanainchi wajue kwa mba wizara hii inasimamia pia ujengaji au uwekaji wa mkongo wa taifa. Nilipozunguzia masuala ya anuane za makazi na posto court, ni kwamba kila mwananchi alipo sasa hivi ana anuani yake ya makazi. Kinachotakia kufanyika ni kuweka tu zile mifumo kwenye kwenye katika uhalisia. Kwa mfano, ukiingia kwenye uh, kwa kutumia simu yako, msikilizaji pote alipo akaingia kwenye simu yake, akaandika nyota 152, akaandika nyota 00 alama ya reri. Utakuletea pale vitu vya kuchagua, ukachagua ile namba ambayo inaonyesha ni ajira na utambuzi. Ukatoka hapo ukaenda itakuletea tena orodha, ukachagua TCRA postal code utachagua utaenda utakwambia mkoa utachagua mkoa wako utakupeleka mpaka wilaya mpaka kata kwa hiyo mpaka unaweza kujua kumbe kata yangu na yaoishi kumbe post code yangu ni ipi popo pote dunia ndani Tanzania pote wamefika hizo kwa hiyo kinachotakiwa sasa ni kuiweka hiyo miundombinu ya msingi ili iweze kufanyika kwa hiyo tunahamasisha wananchi waweze kujitolea kwa ajili ya ya kuhakikisha kwamba haya masuala yanatekelezwa kwa kuweka kwa kushirikiana na serikali za mtaa na wizara ili kuweka vile vibao vya namba za kwenye nyumba na majina ya kwenye mitaa. Kwa hiyo wananchi wakihamasika kwa ajili ya kusaidia hili itasaidia zaidi. Kwa kikubwa ni hicho kwamba mwananchi anaweza kaangalia posto code yake na kuonyesha bonyeza nyota 152, nyota 00 alama ya leli ya kuanzia pale akaweza kuona. Kwa hivyo ni vitu ni halisia, sio kwamba ni si kwamba ni ni bla bla, ni halisia vipo. Na tayari uh, tuna